হ্যালো ভিওয়ার্স আজকে আমি কিভাবে সহজে লেনদেন যাবে দাবুক্তি করতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব একটি লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথেই সেটা যাবে দাবুক্তি করতে হয় কোনো ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে অবশ্যই কমপক্ষে তিনটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে ব্যবসায় আর্থিক পরিবর্তন আসতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে আর্থিক পরিবর্তনটা অবশ্যই অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য হতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে লেনদেনের দুইটি পক্ষ অর্থাৎ একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট এই দুইটি পক্ষ থাকতে হবে লেনদেন আর্থিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় কাঠামোগত পরিবর্তন অথবা মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তন কাঠামোগত পরিবর্তন বলতে দেখা এমন হতে পারে যে সম্পত্তি বৃদ্ধি পালো আবার একদিকে হ্রাস পেলো এগুলো হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তন আর মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তন বলতে বোঝায় মালিকানা সত্ত্ব যদি বৃদ্ধি পায় বা বাস হ্রাস পায় কোনো আয়ের ফলে বা ব্যয়ের ফলে সেটা হচ্ছে মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তন সুতরাং লেনদেনের দুইটি পক্ষ অবশ্যই থাকতে হবে একটা হচ্ছে ডেবিট হিসাব আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট হিসাব কোনো লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে যাবেতা ভুক্তি করাটাই মূল সমস্যা অর্থাৎ লেনদেনের কোন হিসাবটি ডেবিট হবে কোন হিসাবটি ক্রেডিট হবে সেটাই নির্ণয় করাটাই আমাদের মূল সমস্যা না কীভাবে সহজে লেনদেনে ডেবিট ক্রেডিট হিসাবটা বের করতে হবে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব আমরা একটু বোর্ডে দেখি অর্থাৎ লেনদেনের দুটি পক্ষ একটি ডেবিট হিসাব এবং একটি ক্রেডিট হিসাব ডেবিট হিসাব এবং ক্রেডিট হিসাবকে সাধারণত পাঁচটি মূল হিসাবে অর্থাৎ পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় যত ডেবিট হিসাব ক্রেডিট হিসাব থাকবে সবগুলিকে পাঁচটি মূলত পাঁচটি হিসাবে শ্রেণীতে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে সম্পদ দ্বিতীয় হচ্ছে দায় তৃতীয় হচ্ছে আয় চতুর্থ হচ্ছে ব্যয় পঞ্চম হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব অর্থাৎ লেনদেন যে দুটি হিসাব থাকে একটা ডেবিট হিসাব একটা ক্রেডিট হিসাব সমস্ত প্রকার ডেবিট হিসাব ক্রেডিট হিসাব মূলত এই পাঁচটা ক্যাটাগরিতে পাঁচটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় সম্পদ সম্পদ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে নগদ প্রাপ্য হিসাব আসবাবপত্র দালান কোঠা অগ্রিম খরচা বলি বিনিয়োগ এগুলি হচ্ছে সম্পদ দায় বলতে যেটা বুঝি প্রদেয় হিসাব মানে যেটা দিতে হবে প্রদেয় নোট বকেয়া খরচা বলি এগুলো হচ্ছে যা যেগুলি প্রদান করতে হবে আয় বলতে বুঝি আমরা সেবা আয় বা বিক্রয় থেকে আয় সব প্রতিষ্ঠান কিন্তু পণ্য বিক্রয় করে না কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে থাকে যেমন গ্রামীণ ফোন সেবা প্রদান করে একটা মেরামতের দোকান সেবা প্রদান করে একটা লন্ড্রি সেবা প্রদান করে বা চুল কাটা সেলুন এরা সেবা প্রদান করে ডাক্তার সেবা প্রদান করে সুতরাং তাদের আয়টা হচ্ছে সেবা আয় অন্যদিকে পণ্য বিক্রি করেও আয় করা যায় সুতরাং যাবতীয় আয় এটা একটা হিসাব ব্যয় বলতে যেটা বুঝি বেতন ভাড়া বিজ্ঞাপন বিমা খরচ সাপ্লাইস ব্যয় অবচয় কুড়িন এগুলি হচ্ছে ব্যয় মালিকানা সত্ত্ব বলতে বুঝি পরোক্ষভাবে সম্পদ থেকে দায় বাদ দিলে যা থাকে সেটা হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে মালিক যখন ব্যবসাতে নগদ অর্থ আনয়ন করে সেটা মালিকানা সত্ত্বর মধ্যে আসে মালিক ব্যবসা থেকে যখন টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যায় সেটাও মালিকানা সত্ত্বর মধ্যে আসবে কিংবা ব্যবসাতে যদি আয় হয় লাভ হয় এগুলি মালিকানা সত্ত্ব সুতরাং লেনদেনের যে ডেবিট এবং ক্রেডিট যে হিসাবগুলি থাকবে সবগুলি হিসাবগুলিতে এই বৃহৎ পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাবে এখন ডেবিট লেনদেনের যে ডেবিট বা ক্রেডিট সেভাবে সেটা কিভাবে আপনি নির্ণয় করব লেনদেন থেকে কোনটা ডেবিট হবে কোনটা ক্রেডিট হবে সেটা কিভাবে নির্ধারণ করব সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের মূল আলোচনার বিষয়
আমাদের একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট যে দুইটা হিসাব আসবে সেই দুইটা হিসাব অবশ্যই এই পাঁচটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে লেনদেনের ফলে যদি ব্যবসাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় তবে সেটা সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং সম্পদ যদি হ্রাস পায় তবে সেটা ক্রেডিট সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট সুতরাং একটা নিয়ম আমরা শিখলাম সেটা হচ্ছে লেনদেনের ফলে যদি কোনো সম্পদ বৃদ্ধি পায় একটা ব্যবসা ব্যবসায় তবে সেটা ডেবিট হবে যদি সম্পদ হ্রাস পায় তবে সেটা ক্রেডিট হবে দুই যে দুইটা হিসাব থাকবে লেনদেনের মধ্যে একটা ডেবিট এবং একটা ক্রেডিট এর মধ্যে যদি কোনোটার দ্বারা যদি সম্পদ বৃদ্ধি পায় তবে ডেবিট হবে কোনোটার দ্বারা যদি সম্পদ হ্রাস পায় তবে ক্রেডিট হবে একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যেমন আসবাবত্র ক্রয় আসবাবত্র একটা সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেল আসবাবত্র ক্রয় যদি নগদে হয়ে থাকে তো নগদের ফলে আমার নগদ টাকা কমে গেল তো নগদ টাকা হ্রাস পেল সুতরাং সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট অর্থাৎ নগদ টাকাটা হবে ক্রেডিট আর যেহেতু আসবাবত্র বৃদ্ধি পেল সেহেতু আসবাবত্র হবে এখানে ডেবিট এরপরে আসি আমরা দায় দায় বলতে যেটা বুঝছিলাম প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোট বকেয়া খরচা বলি এরকম যদি দায়ের সৃষ্টি হয় বা দায় বৃদ্ধি পায় দায় কেন বৃদ্ধি পেতে পারে যদি আমি বাকিতে পণ্য ক্রয় করি বা বাকিতে সেবা নেই তবে আমার দায় বৃদ্ধি পাবে কোনো কারণে যদি দায় বৃদ্ধি পায় সেটা আমার ক্রেডিট হবে দায় বৃদ্ধি পাওয়া মানে ক্রেডিট এবং দায় হ্রাস পাওয়া মানে ডেবিট ঠিক আছে এবং আয় যদি আয় হয় সেটা বিক্রয় থেকে আয় হতে পারে সেবা আয় হতে পারে যদি আয় হয় আয় হচ্ছে ক্রেডিট আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হ্রাস পেলে ডেবিট এরপর হচ্ছে ব্যয় ব্যয় যে কোনো ব্যয় হলে সেটা হওয়া মানে বৃদ্ধি পাওয়া ব্যয় হওয়া মানে বৃদ্ধি পাওয়া সেক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে ডেবিট হ্রাস পেলে ক্রেডিট মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য যদি ব্যবসায় মূলধন আনে মালিক সেক্ষেত্রে মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেতে পারে যদি ব্যবসায় লাভ হয় তবে মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পাবে তা মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হ্রাস পেলে ডেবিট এই হচ্ছে মূল জিনিস যেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা এটা ভুললে চলবে না এই জিনিসটা যদি মাথার মধ্যে থাকে যদি মনে থাকে তবে অবশ্যই আমরা কোনো লেনদেনের কোনটা ডেবিট কোনটা ক্রেডিট সেটা বের করতে পারবো কিছু উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টা পরিষ্কার করব যেমন এক নাম্বার মূলধনায়ন মূলধনায়ন পাঁচ হাজার টাকা মূলধনায়ন পাঁচ হাজার টাকা মূলধন আনয়নের ফলে ব্যবসায় কী পরিবর্তন হলো এক নগদ নগদ টাকা ব্যবসাতে আসলো অথবা নগদ টাকা না এনে ব্যবসায় মালিক আসবাবত্র দালান কোঠা মজুত পণ্য এগুলো নিয়েও ব্যবসা শুরু করতে পারেন যাই নিয়ে আসুক সেটা সম্পদ হিসাবে আসবে যদি সম্পদ হিসাবে আসে তবে সেটা সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট অর্থাৎ ব্যবসাতে যদি নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা করে কেউ বা নগদ টাকা যদি ছাড়াও যদি আসবাবত্র বা দালান কোঠা নিয়ে যদি কেউ ব্যবসা শুরু করে তবে লিখা আছে এখানে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট যেহেতু এগুলি সম্পদ আসতে আসে সেহেতু সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট আমরা ধরে নিই নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন সেক্ষেত্রে নগদান হিসাব ডেবিট 
পাঁচ হাজার ডেবিটটা পেয়ে গেলাম এখন ক্রেডিট কোনটা হবে আমরা যে যে পাঁচটা দিয়েছিলাম সম্পদ দায় আয় ব্যয় মালিকান সত্য যেহেতু ব্যবসাতে মালিক মূলধনা বাবদ আনন করছে পাঁচ হাজার টাকা সেহেতু মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেল আমরা বলেছিলাম মালিকার সত্য যদি বৃদ্ধি পায় তবে সেটা ক্রেডিট তার মানে এখানে মালিক যে হবে বা যিনি হবেন ধরে নিলাম মালিক এক্স সুতরাং এখানে মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পাবে তার মানে এক্সের মূলধন হিসাব আমরা লিখতে হবে ওই জিনিসটা মূলধন হিসাব নামে লিখতে হবে এখানে লিখতে হবে এক্সের মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব ক্রেডিট পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ নগদ টাকা যেহেতু আসলো সম্পদ হিসেবে আসলো সম্পদ বৃদ্ধি পেলো এখানে একটা ডেবিট আর মালিকানা সত্য যেহেতু বৃদ্ধি পেল মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেলে মালিকানা সত্য ক্রেডিট এবার আসি এই পাঁচ হাজার টাকা থেকে যদি ব্যাংকে কোনো টাকা জমা দেওয়া হয় তবে সেটা কীভাবে লেনদেন হিসাবভুক্ত করতে হবে যেহেতু ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া হলো এটা ব্যাংকে জমা হওয়া মানে আমার একটা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাওয়া ঠিক আছে কারণ ব্যাংকে টাকা আমি জমা দিলাম সেটা একদিকে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেল সেক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে যেহেতু সম্পদ বৃদ্ধি পেল এটা ব্যাংক হিসাব নামে ডেবিট করতে হবে শুধু সম্পদ লিখলে তো হবে না এখানে যেহেতু ব্যাংকে জমা দিয়েছে এটা সেহেতু ব্যাংক হিসাব ডেবিট করতে হবে তো ব্যাংক হিসাব ডেবিট ধরে নিলাম এক হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ব্যাংক হিসাব ডেবিট যেহেতু ব্যাংকে নগদ টাকা জমা দিয়েছে সেহেতু ব্যবসা থেকে নগদ টাকা চলে গেছে নগদ টাকাটা একটা সম্পদ যেহেতু এটা চলে যাওয়া মানে কি হ্রাস পাওয়া আমরা এখানে বলেছিলাম সম্পদ যদি হ্রাস পায় তবে সেটা কি করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে সুতরাং এখানে নগদান হিসাবটা আমাকে কি করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে নগদ না লিখে আমাদের লিখতে হবে নগদান হিসাব নগদান হিসাব ক্রেডিট এক হাজার টাকা এক এটা ক্রেডিটের ঘর দিতে হবে এটা মনে করি এখানে এক হাজার টাকা দিয়ে দিলাম ডেবিট এটা ক্রেডিট এটা এখন আমরা দুটা লেনদেন করলাম এখন ধরে নিলাম আমরা মাল ক্রয় করা হলো এই মাল ক্রয়টাকে যদি আমরা ব্যয় পদ্ধতির হিসাব করি ব্যয় পদ্ধতি বলতে এখানে কালান্তিক পদ্ধতি যেটা বলে কালান্তিক পদ্ধতির হিসাব করি তবে ব্যয় হিসাবে এটা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যদি ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করি তবে ক্রয় হিসাব ডেবিট করতে হবে আর যদি এটা সম্পদ হিসাবে যদি অন্তর্ভুক্ত করি যেটাকে বলা হয় ধারাবাহিক পদ্ধতি বা অবিরত পদ্ধতি সম্পত্তি হিসাবে যদি এটা অন্তর্ভুক্ত করি তবে এটা লিখতে হবে মজুত পণ্য কারণ আমরা জানি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট কিংবা একটা সম্পত্তি হিসাবে যদি ধরি অবৃত পদ্ধতিতে যদি সম্পত্তি হিসাবেও যদি ধরি তবে এটা সম্পদ বৃদ্ধি পেলে এখানে ডেবিট করতে হবে অর্থাৎ ক্রয়টাকে আমি যেভাবে ধরি না কেন এটা ব্যয় হিসেবেও ধরতে পারি কালান্তিক পদ্ধতিতে অথবা সম্পদ হিসেবেও ধরতে পারি ধারাবাহিক পদ্ধতিতে যেভাবেই ধরি না কেন এটা ডেবিটই হবে যদি ব্যয় হিসাবে ধরি তবে এখানে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর যদি এটাকে আমি সম্পদ হিসাবে ধরি তবে মজুত পণ্য হিসাবে ডেবিট করতে হবে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে মজুত পণ্য হিসাবে ডেবিট করতে হবে অথবা মজুত পণ্য ডেবিট এখন যদি পণ্য ক্রয়টা যদি নগদে হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে নগদ টাকা চলে গেল তো আমরা জানি নগদ টাকাটা একটা সম্পদ ব্যবসায় সম্পদ তো সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট সুতরাং আমরা যদি নগদ টাকা কিনি এখানে নগদান হিসাব ক্রেডিট সেটা যত টাকাই হোক আর যদি নগদে যদি না কিনি অবশ্যই বাকি তো হবে সেই ক্ষেত্রে যদি ধারে হয় ধারে কিনলে কি হয় ধারে পণ্যটা কিনলে আমার এই দায় বৃদ্ধি পায় এখানে লেখা আছে যে দায় দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট অর্থাৎ কারোনা কাছে কারোনা কাছ থেকে এটা হয়তো বা ধারে কি কেনা হবে যদি নগদে না কেনা হয় যদি ধারে ক্রয় করা হয় তবে আমার দিতে হবে এটা প্রদেয় হিসাব ধারে কিনলে প্রদেয় হিসাব দিতে হবে প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট সুতরাং নগ যদি নগদে কেনা হয় নগদান হিসাবটা ক্রেডিট হবে আর বাকিতে কিনলে প্রদেয় হিসাবটা ক্রেডিট হবে ঠিক আছে এখন এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি বলা থাকে শুধু পণ্য ক্রয় 
সেই ক্ষেত্রে এটাকে ধরতে হবে নগদে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে যদি বলা হয় ধারে পণ্য ক্রয় তবে তো বলাই থাকলো ধারে সেক্ষেত্রে প্রদেয় হিসাব লিখতে হবে যখন বলা থাকবে রোমের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় যদি নাম থাকে তবে বুঝতে হবে এটা বাকিতে ক্রয় করা হয়েছে সেক্ষেত্রে রহিম অথবা প্রদেয় হিসাব লিখতে হবে যদি লিখা থাকে রোমের কাছ থেকে নগদে পণ্য ক্রয় সেক্ষেত্রে এত নগদে যেহেতু বলাই আছে নগদে হিসেবে এটা ট্রিট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাকে নগদে হিসাব ক্রেডিট করতে হবে অর্থাৎ পণ্য ক্রয়ের ফলে আমাকে যেটা করতে হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট যদি আমি এটাকে কালাঙ্কিক পদ্ধতি বা ব্যয় পদ্ধতি হিসাব করি ডেবিট হবে আর যদি সম্পত্তি পদ্ধতি হিসাব করি মজুত পদ্ধতি হিসাব করি মজুত পদ সম্পত্তি পদ্ধতি যদি হিসাব করি অর্থাৎ বা ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সেই ক্ষেত্রে এটাকে করতে হবে মজুত পণ্য হিসাব ডেবিট সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে এটাকে ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয় ব্যয় পদ্ধতি অর্থাৎ কালান্তিক পদ্ধতিতে ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয় সাধারণত তার মানে পণ্য ক্রয় আমাকে অবশ্যই ডেবিট করতে হবে ক্রয় হিসাবে হোক আর মজুত পণ্য হিসাবে হোক আর যদি আমি নগদে পণ্য ক্রয় করি নগদে টাকা যেহেতু চলে গেল ব্যবসা থেকে তার মানে সম্পদ হ্রাস পেলে কী করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে আর যদি বাকিতে কোনো পণ্য করে করে ক্রয় করি তবে সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করি হবে আমার দায় সৃষ্টি হবে অর্থাৎ দায় বৃদ্ধি পাবে দায় বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি দায় বৃদ্ধি পাওয়া মানে ক্রেডিট অর্থাৎ এখানে নগদান হিসাব এ ক্রয় হিসাবটা ডেবিট হবে এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট হবে অথবা প্রতি হিসাবটা ক্রেডিট হবে ধারে হলে এখন আমরা আসি যদি পণ্য বিক্রয় করা হয় সেই ক্ষেত্রে কি যাবেদা দিতে হবে পণ্য বিক্রয় পণ্য বিক্রয় নগদে হতে পারে আবার ধারে হতে পারে যদি নগদে হয় তার মানে কি পণ্য বিক্রির ফলে আমার নগদ টাকা ব্যবসাতে আসলো অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পেল সেক্ষেত্রে কি হবে যে বলা আছে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট অর্থাৎ নগদান হিসাবে এখানে ডেবিট হবে নগদান হিসাব নগদান হিসাব ডেবিট আর যদি নগদে না বিক্রি করে ধারে বিক্রি করে থাকে তবে আমার প্রাপ্য হিসাব অর্থাৎ ব্যবসা পাওনা বৃদ্ধি পাবে পাওনা বলতে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব টাকা সম্পত্তি সম্পদ বলতে এখানে প্রাপ্য হিসাব নগদান তারপরে অগ্রিম ব্যয় বিনিয়োগ তারপরে আছে আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি এগুলি সব হচ্ছে আমার সম্পদ সুতরাং পণ্য বিক্রি করার ফলে যদি আমি নগদ টাকা বৃদ্ধি পাই নগদ হিসাব ডেবিট হবে আর যদি নগদে না বিক্রি করি তবে কারো আর পাওনা বৃদ্ধি পেল পাওনা বলতে প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পেল প্রাপ্য হিসাব যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে আমার ওইটাও আমার ডেবিটই হবে অর্থাৎ নগদান হিসাব ডেবিট হবে অথবা প্রাপ্য হিসাব ডেবিট হবে তো নগদান অথবা প্রাপ্য হিসাব যদি বাকিতে বিক্রি করে তো প্রাপ্য হিসাব ডেবিট এর ফ দ্বিতীয়টা ক্রেডিটটা কী হবে যেহেতু পণ্য বিক্রি করলাম সেহেতু ব্যবসায়ের আয় রেভিনিউ আয় বৃদ্ধি পেল আয় আমরা জানি আয় আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট সুতরাং বিক্রয়টা এখানে ক্রেডিট করতে হবে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তার মানে পণ্য বিক্রি ফললে একদিকে সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় সম্পদ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে আয় বৃদ্ধি পায় আয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে হচ্ছে ক্রেডিট তার মানে আমরা পণ্য ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয় দুইটা গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনে যাবে আমরা জানলাম ঠিক আছে এখন ধরে নেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বেতন প্রদান করা হলো কর্মচারীকে বেতন প্রদান করা হলো আমরা একটা জিনিস ভুল করি এখানে যেহেতু বেতন দেওয়া হলো সেহেতু অনেকে বেতন হিসেবে ক্রেডিট করে কিন্তু আমাকে এই এইভাবে চিন্তা করলে হবে না আমাকে চিন্তা করতে হবে বেতন একটা ব্যয় সুতরাং ব্যয় বেতন ব্যয় মানে হচ্ছে ডেবিট এখানে লেখা আছে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট অর্থাৎ ব্যয় হলে বা বৃদ্ধি পেলে যাই হোক ব্যয় হলে পেলে বৃদ্ধি পেলে অথবা ব্যয় হলে ব্যয় হলে ডেবিট সে বেতন দিলাম তার মানে বেতন একটা ব্যয় বেতন দিলাম ব্যয়টা ব্যয়টা হবে ডেবিট অর্থাৎ বেতন হিসাব এখানে বেতনটা কি হবে বেতন বেতন হিসাব ডেবিট এবং বেতন যে দিলাম কি কিসের মাধ্যমে দিলাম নগদ টাকা তো দিলাম বা চেকের মাধ্যমে দিলাম যেভাবে হোক দিয়েছি ব্যবসা থেকে ওই জিনিসটা চলে গেল 
যদি চেক দিয়ে তবে আমার ব্যাংক থেকে গেল সেক্ষেত্রে ব্যাংক হিসেব ক্রেডিট হবে আর যদি নগদে দেই সেক্ষেত্রে নগদ টাকা চলে গেল ব্যবসা থেকে সুতরাং এখানে নগদান হিসাব ক্রেডিট হবে নগদান হিসাব ক্রেডিট সুতরাং এই ভুলটা আর করা যাবে না যে বেতন দিলাম বেতনটা ক্রেডিট এটা কখনই করা যাবে না বেতন মানে একটা ব্যয় ব্যয় মানে হচ্ছে ডেবিট পরিষ্কার এবং বেতনের বেতনটা দেওয়া হলো কিসের মাধ্যমে নগদ টাকার মাধ্যমে সেহেতু নগদ রক্ষণ হবে ক্রেডিট অথবা চেকের মাধ্যমে দিলে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে এখন আসি আমরা সাপ্লাইস ক্রয় আমরা একটা প্রায় দেখি সাপ্লাইস ক্রয় সাপ্লাইস যদি আমি কিনি সেই ক্ষেত্রে দুইভাবে এটা হিসাব হতে পারে একটা হলো সম্পদ পদ্ধতি যদি সাপ্লাইসটাকে সম্পদ হিসেবে ধরি তো সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সাপ্লাইস ক্রয় সাপ্লাইসটাকে সম্পত্তি হিসেবে ধরি তবে সাপ্লাইস হিসাব ডেবিট ডেবিট যদি আমরা সাপ্লাইসটাকে ব্যয় হিসেবে যদি হিসাবভুক্ত করি সেক্ষেত্রে সাপ্লাইস ব্যয় হিসাব ডেবিট হবে সাপ্লাইস ব্যয় বা খরচ হিসাব ডেবিট অর্থাৎ সাপ্লাই সাপ্লাইসকে যেভাবেই আমরা হিসাবভুক্ত করি না কেন সম্পদ হিসেবে হিসাবভুক্ত করলে সাপ্লাইস হিসাব ডেবিট আর ব্যয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করলে সাপ্লাইস ব্যয় হিসাব ডেবিট অর্থাৎ দোনো দুই ক্ষেত্রে এটা ডেবিট করতে হবে এখন যদি সে সাপ্লাই সাপ্লাইসটাকে যদি নগদে কেনা হয় তাহলে ব্যবসা থেকে নগদ টাকা চলে গেল অর্থাৎ এখানে ক্রেডিট হবে যেহেতু আমরা ডেবিট পেয়ে গেলাম সেহেতু ক্রেডিট হবে নগদান হিসাব নগদান হিসাব ক্রেডিট যদি নগদে ক্রয় করা না হয় সেই ক্ষেত্রে বাকিতে কিনবে বাকি থেকে না মানে কি দায় বৃদ্ধি পাওয়া বাকি থেকে না মানে আমার দায় বৃদ্ধি পাওয়া দায় বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি প্রদ হিসাবটা ক্রেডিট হবে এখানে দায় বলতে প্রদ হিসাব বুঝায় প্রদ হিসাব প্রদ নোট বকেয়া খরচ এগুলি সব দায় তার মানে আমার এখানে দায় বৃদ্ধি পাওয়া মানে বাকি থেকে না মানে দায় বৃদ্ধি পাওয়া সেক্ষেত্রে এখানে এটা ক্রেডিট হবে প্রদ হিসেবটা ক্রেডিট হবে আর একটা জিনিস এখানে আলোচনা করব সেবা প্রদান সব সবাই তো আর পণ্যের ব্যবসা করে না কে কেউ সেবা প্রদান করে আগেই বলেছি এখন সেবা প্রদান সেবা প্রদানের কি যাবে দেওয়া হবে যদি সেবা প্রদান করা হয় তবে সেবা আয় হবে ব্যবসায় সেবা আয় হবে সেবা আয়টা কি সেবা আয়টা একটা আয় এখানে বলা আছে আয় আয় বলতে বিক্রয় অথবা সেবা আয় বিক্রয় অথবা সেবা হচ্ছে আয় এখন সে যদি সেবা প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে যদি নগদে সেবা প্রদান করা হয় তবে ব্যবসাতে কি আসলো নগদ টাকা আসলো এক্ষেত্রে সেবা আয় ডেবিট হবে না সেবা আয়ের ফলে যে টাকাটা আসলো ব্যবসাতে তার নগদান হিসাব নগদান হিসাব ডেবিট হবে সেবা আয়ের ফলে নগদান হিসাব ডেবিট যদি সেবা প্রদান বাকিতে প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমার পাওনা বৃদ্ধি পাবে পাওনা মানে সম্পত্তি এই যে এখানে আছে সম্পদ পাওনা মানে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি পেল সেক্ষেত্রে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট হবে যদি নগদে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট ক্রেডিট হবে সেবা আয় সেবা আয় ক্রেডিট অর্থাৎ আয়ের ফলে এটা আয় আয় হলে বা আয় বৃদ্ধি পেলে সেটা হবে ক্রেডিট সেবা এটা একটা আয় সেহেতু এটা ক্রেডিট এখন আসি যদি কোনো এক সময় প্রাপ্য হিসাবে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস দেড় মাস দুই মাস পরে টাকাটা পাওয়া যাবে যদি টাকাটা যখন প্রাপ্য হিসাব থেকে যখন টাকা পাওয়া যায় তখন আমার কি হয় নগদে টাকা আসে সেক্ষেত্রে প্রাপ্য হিসাব থেকে প্রাপ্তি কি হবে টাকা পেলাম নগদে হিসাব ডেবিট আর কমলো কি যেহেতু টাকা দিয়ে দিছে যারা দেনাদার অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাব যারা যেটা ছিল সেখান থেকে টাকা আমাদেরকে দিয়ে দিছে অর্থাৎ এখানে প্রাপ্য হিসাবটা কমে গেল 
এখানে সম্পদ কমে যাওয়া মানে কি সম্পদ হ্রাস পাওয়া মানে ক্রেডিট অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবটা এখানে ক্রেডিট হবে প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তার মানে যদি প্রাপ্য হিসাব থেকে টাকা পাওয়া যায় অর্থাৎ দেনাতার থেকে টাকা টাকা যদি পাই তবে নগদন হিসাব ডেবিট হবে যেহেতু নগদ টাকা আসলো এবং প্রাপ্য হিসাব যারা ছিল প্রাপ্য হিসাবে যারা ছিল যারা ছিলেন ওই প্রাপ্য হিসাবে যেহেতু দিয়ে দিছে সেটা আমাদের প্রাপ্য হিসাবটা এখন কমে গেল হ্রাস পেল তার মানে এটা সম্পদ প্রাপ্য হিসাবটা একটা সম্পদ তো সম্পদ হ্রাস পাওয়া মানে সম্পদ হিসাব ক্রেডিট সুতরাং এখানে প্রাপ্য হিসাবটা আমরা ক্রেডিট করলাম ঠিক আছে তেমনি যদি প্রদয় হিসাব থাকে প্রদয় হিসাবের টাকা যদি আমরা পরিশোধ করি অর্থাৎ পণ্য বাকিতে যদি ক্রয় করা হয় এবং সেটা টাকা যদি পরিশোধ করা হয় সেক্ষেত্রে প্রদয় হিসাবটা প্রদয় হিসাবে যে টাকাটা থাকবে সেটার থেকে যে কোনো টাকা যদি আমরা পরিশোধ করে ফেলি তখন আমার কি হবে প্রদয় হিসাবটা একটা দায় তার মানে প্রদয় হিসাব যদি হ্রাস পায় যেমন পরিশোধ করে দিলাম সুতরাং প্রদয় হিসাবটা হ্রাস পেল এখানে প্রদয় হিসাবটা একটা দায় সুতরাং প্রদয় হিসাব হ্রাস পেলে কি হবে ডেবিট হবে অর্থাৎ প্রদয় হিসাব ডেবিট যদি প্রদয় হিসাবের টাকা আমরা দিয়ে দিই প্রদয় হিসাবটা কমলো প্রদয় হিসাবটা ক্রেডিট যেহেতু এটা কমা মানে ডেবিট ঠিক আছে তো প্রদয় হিসাব ডেবিট আর ডেবিট পেলাম এখন ক্রেডিটটা কি হবে প্রদয় প্রদয় হিসাবে টাকা দিয়ে দিই সেটা নগদে দিই বা চেকের মাধ্যমে দিই যেভাবে দিই সেটা হবে ক্রেডিট কারণ নগদে দিলেও আমার নগদ টাকা কমবে আর যদি চেকের মাধ্যমে দিই সেক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে কমবে নগদ এবং ব্যাংক দুটাই কি সম্পত্তি প্রাপ্য হিসাব নগদান এগুলি ব্যাংক এগুলি সব সম্পত্তি তো সুতরাং সম্পদ যদি হ্রাস পায় সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাকে ওরে ক্রেডিট করতে হবে সুতরাং নগদান হিসাব অথবা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখন মালিক যদি উত্তোলন করে সেই ক্ষেত্রে কেন সত্য হ্রাস পাবে না বৃদ্ধি পাবে যেহেতু মালিকানা সত্য মালিক যদি কারবার থেকে টাকা নিয়েই যায় সেক্ষেত্রে মালিকানা সত্য হ্রাস পাবে সুতরাং এখানে মালিকানা সত্য ডেবিট কিন্তু আমরা মালিকানা সত্য লিখি না তো আমরা লিখি যে উত্তোলন হিসাব ডেবিট লিখি তবে উত্তোলন হিসাব উত্তোলন হিসাব ডেবিট কারণ মালিকানা সত্য এখানে হ্রাস পাইল আর ক্রেডিট হবে কি যদি নগদ টাকা উত্তোলন করবে নগদ টাকা সম্পদ 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 নগদ যেহেতু সম্পদ সম্পদ হ্রাস পাওয়া মানে ক্রেডিট সেক্ষেত্রে নগদ হিসাব নগদ হিসাব ক্রেডিট আর যদি নগদ টাকা না উত্তোলন করে পণ্য উত্তোলন করে নিয়ে যায় ব্যবসার থেকে হয়তো দেখা গেলো যেই পণ্যটার বিজনেস করে চাল ডালের বিজনেস করে কেউ হয়তো বা এখন চাল বাড়ির প্রয়োজনে চাল নিয়ে গেল ঠিক আছে সেক্ষেত্রে যদি পণ্য নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে পণ্য হিসাবটা ক্রেডিট কিন্তু আমরা পণ্য হিসাব তো লিখি না আমরা লিখি যদি ক্রয় করার সময় যদি আমরা ক্রয় হিসাব ডেবিট করে থাকি তবে এখানে লিখতে হবে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট যদি আমরা ক্রয় হিসেবে হিসাবভুক্ত না করে যদি মজুদ পণ্য হিসাব হিসাবভুক্ত করে থাকি যখন পণ্য কিনেছিলাম তবে এখানেও মজুদ পণ্য ক্রেডিট করতে হবে মজুদ পণ্য ক্রেডিট সুতরাং উত্তোলনের ফলে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পায় মালিকানা সত্ত্ব ক্রেডিট যেহেতু এটা হ্রাস পালে হ্রাস পেলে এটা ডেবিট আর যেহেতু নগদ টাকা যদি যায় তো নগদ হিসাব ক্রেডিট সম্পদ হিসাবে হ্রাস পেল আর যদি পণ্য কিনে তবে ক্রয় পণ্য কেনার সময় ক্রয় হিসেবে যদি ডেবিট করে থাকে ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা ছিল সেটা এখন আমাকে কী করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে কিছু কিছু লেনদেন আছে যেভাবে যেমন আমাদের সম্পত্তির অবচয় বা আসবাবতের অবচয় দালান কঠার অবচয় কলকব্জার অবচয় এই ধরনের যদি ইস থাকে লেনদেন থাকে সেগুলো কীভাবে আমরা হিসাবভুক্ত করব সেগুলো খুব এই নিয়ম অনুসরণ করে সহজেই করা যাবে যেমন অবচয় একটা ব্যয় অবচয় একটা ব্যয় যেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে ডেবিট ব্যয় হলে বা ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট তার মানে আমার অবচয়টা ডেবিট করতে হবে অবচয়ের ফলে অবচয় হিসাব ডেবিট এখন অবচয়ের ফলে কি হলো অবচয়ের ফলে আমার আসবাবতরের মূল্য কমে গেল সেক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা যেহেতু আসবাবত একটা সম্পদ সম্পদ আসবাবত একটা সম্পদ সম্পদ কমা মানে কি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি আসবাবত হিসাবটা ক্রেডিট করব আসবাবত হিসাব হিসাব ক্রেডিট যেহেতু এটা সম্পদ সম্পদ আসবা মানে ক্রেডিট কিন্তু আমরা সাধারণত অবচারে ডেবিট করি ঠিকই কিন্তু আসবাবত হিসাব 
ক্রেডিট না করে আমরা অবচয় সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট করি এটা একটা কন্ট্রা অ্যাসেট অর্থাৎ আসবপত্রর মূল্যটা যেরকম আছে সেরকম রাখার জন্য আমরা কি করি এটা না কমিয়ে অন্য একটা হিসাব তৈরি করি সেটাকে বলা হয় কন্ট্রা অ্যাসেট বিপরীত সম্পদ ঠিক আছে সেটা কিভাবে আমরা এই করি সেটা লিখতে হবে ওই যদি আমরা বিপরীত সম্পদ একটা তৈরি করি তবে আমাদের লিখতে হবে অবচয় সঞ্চিতি হিসাব এখানে আসবপত্র পরিবর্তন আমাদের হবে অবচয় সঞ্চিতি হিসাব এটা একটা কন্ট্রা অ্যাসেট অর্থাৎ আসবপত্র পরিবর্তে অবচয় সঞ্চিতি লিখা হলো এরপরে আরও কিছু আমাদের সমন্বয় জবাদ আছে সমন্বয় জবাদ এইভাবে চিন্তা করতে হবে যেমন আমরা সাপ্লাইস যখন আমরা কিনি যদি কিছু অব্যবহৃত থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা সাপ্লাইস কেনার সময় কি করি সাপ্লাইস হিসাব ডেবিট করি অথবা সাপ্লাইস ব্যয় হিসাব ডেবিট করি এখন যদি সাপ্লাইসকে আমরা যদি সাপ্লাইস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করি অর্থাৎ সম্পদ পদ্ধতি হিসাব করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যদি সাপ্লাইস সম্পদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে থাকি তবে সাপ্লাইস যদি আমার যদি বছর শেষে কিছু থেকে থাকে তবে যতটুকু খরচ হবে ধরি আমরা পাঁচশো টাকার সাপ্লাইস কিনেছিলাম বছর শেষে রয়ে গেল একশো টাকা তো চারশো টাকা আমার ব্যয় হলো যদি এটাকে হিসাব সাপ্লাইস হিসাব হিসাবে হিসাব করা হয়ে থাকে এখন আমাদের ব্যয় হলো কত টাকা চারশো টাকা তা এই ব্যয়টা হিসাব করতে করতে হবে আমরা জানি ব্যয় মানে ব্যয় হলে বা ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট তার মানে কী হবে সাপ্লাইস ব্যয় হিসাব ডেবিট চারশো টাকা এবং যেহেতু সাপ্লাইস কমে গেল যেহেতু প্রথম সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল সাপ্লাই যেহেতু কমে গেল আমরা জানি সম্পদ কমা মানে কি ক্রেডিট সুতরাং সাপ্লাই হিসাবে এখানে ক্রেডিট এরকম আরও সমন্বয় থাকতে পারে যেমন বেতন বকে আছে এটা একটা সমন্বয় হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এইভাবে চিন্তা করলেই হবে যেহেতু বেতনটা বকে মানে কি আমি বেতনটা ব্যয় হয়ে গেছে কিন্তু টাকাটা আমার দেওয়া হয় নাই ঠিক আছে মানে এক্সপেন্সেস হয়ে গেছে আমি মানুষের কাছ থেকে বেতন কেন ডিউ হয় আমি তার কাছ থেকে সেবাটা নিয়ে নিছি কিন্তু টাকাটা দেওয়া হয় নাই কিন্তু অর্থাৎ সেবাটা নেওয়ার সাথে সাথে এটা একটা খরচ হয়ে গেল আমার ব্যয় হয়ে গেল সেক্ষেত্রে কী করতে হবে বেতনটা যেহেতু ব্যয় ব্যয়ের বেতনটাকে যেহেতু সেবা যে নিয়েছি এটা এটা বেতন দ্বারা আমরা হিসাবভুক্ত করি সেহেতু আমার বেতনটা যেহেতু একটা ব্যয় সেহেতু আমি কি করতে হবে বেতন হিসাবে ডেবিট করতে হবে ডেবিট এবং যেহেতু বেতনটা যেহেতু নগদে দেওয়া হয় নাই মানে বাকি আছে সেহেতু আমার দায় বৃদ্ধি পেল দায় বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি এখানে দায় দায় ছিল দায় দায় বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি ক্রেডিট এখানে তো আমার কী লিখতে হবে প্রদেয় বেতন প্রদেয় বেতন ক্রেডিট সুতরাং বেতন বকা থাকা মানে বেতন হিসাব ডেবিট যে বেতনটা যেহেতু ব্যয় কারণ আমি সার্ভিস নিয়ে নিয়েছি অলরেডি এটা আমার একটা ব্যয় হয়ে গেল কিন্তু আমি টাকাটা দেই নাই যখন এটা দিব তখন এটা প্রদান হবে যেহেতু আমি দেই নাই সেটা আমরা কি করতে হবে একটা দায় আমাকে লিখতে হবে প্রদেয় বেতন এখানে তো আমরা মোটামুটি বেসিক যে জিনিসগুলা একটা লেনদেনের দুইটা হিসাবের যে থাকে লেনদেনের মধ্যে যে দুইটা হিসাব থাকে একটা ডেবিট হিসাব আর একটা ক্রেডিট হিসাব ওই দুইটা হিসাবের মধ্যে কোনটা ডেবিট হবে কোনটা ক্রেডিট হবে যে বেসিক জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি আয়ত্ত করলাম পাঁচটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে সম্পদ দায় আয় ব্যয় মালিকানা সত্ত্ব সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হ্রাস পেলে ক্রেডিট সেটা যে কোনোভাবেই হোক দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হ্রাস পেলে ডেবিট সেটা যেভাবেই হোক আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হ্রাস পেলে ডেবিট ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হ্রাস পেলে ক্রেডিট মালিকানা সত্ত্বেও বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হ্রাস পেলে ডেবিট আজকে এ পর্যন্তই আশা করি নেক্সট আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ